மலைகளின் இளவரசி அப்படின்னு சொல்கிற கொடைக்கானலை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கொடைக்கானல் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது உண்மையாகவே நமக்கு பெருமையான ஒரு விஷயம் கொடைக்கானலுக்கு நம்ம ஒரு தடவை சுற்றுலா போனோன்னா அது நம்மளுடைய மனசில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்காத ஒரு நினைவாகவே இருக்கும் கொடைக்கானலில் என்னெல்லாம் சுற்றி பார்க்குற இடங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம ஒரு நாள் ஸ்டே பண்ணால் என்னெல்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம் ரெண்டு நாள் ஸ்டே பண்ணால் என்னெல்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம் ரெண்டு நாளைக்கு மேலே அங்கே நம்ம தங்கணும்னா என்னெல்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்ற முழு விவரங்களையும் நம்ம பார்ப்போம் கொடைக்கானலை பொறுத்த வரைக்கும் குறைஞ்சது நம்ம ஒரு ரெண்டு நாள் அங்கே இருந்தால் தான் கொடைக்கானலை ஓரளவுக்கு முழுமையாக சுற்றி பார்க்க முடியும் ரெண்டு நாட்களுக்கு மேல் நம்ம தங்கணும்னா உண்மையாகவே கொடைக்கானல் ஃபுல்லாகவே நம்ம கவர் பண்ணி சுற்றி பார்த்துடலாம் கொடைக்கானல் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தான் இருக்குது நம்ம சென்னையிலேருந்து நேரடியாக கொடைக்கானலுக்கு பஸ் இருக்குது அதே மாதிரி மதுரை திண்டுக்கல் பழனி இங்கேருந்து நேரடியாக பஸ் இருக்குது கொடைக்கானலில் வாடகை அறைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுரூவாலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு மேலே நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம புக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம கொடைக்கானலில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி அதாவது சில்வர் ஃபால்ஸ் இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடைக்கானல் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு எட்டு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே வந்துடும் நம்ம அதாவது கொடைக்கானலுக்கு நம்ம வர வழியிலே இதை பார்த்துட்டே வரலாம் சப்போஸ் நீங்கள் பஸ்ஸில் வரீங்க கொடைக்கானலில் வந்து ஏர்லி மார்னிங் வந்து இறங்குறீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்த வந்து கடைசியாக கூட நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா இங்கே வெறும் ஃபால்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக கிடையாது இங்கே ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சூப்பரான இடம் நம்ம கொடைக்கானலில் ரெண்டாவதாக பார்க்க போகிற இடம் கோக்கர்ஸ் வால்க் இந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆங்கிலேயர் வந்து டெய்லியும் இங்கே வந்து வாக்கிங் போவார் அதனால் அவரோட பேரை வந்து இங்கே வச்சுட்டாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது இங்கேருந்து பார்க்குறப்ப ரொம்ப அழகான ஒரு பழத்தாக்க நம்ம பார்க்கலாம் கொடைக்கானலில் பார்த்தீங்கன்னா போட்டிங் அப்புறம் பார்க் இதெல்லாம் வந்து ஒம்பது மணிக்கு மேலே தான் திறப்பாங்க ஸோ காலையில் ஏழு மணிக்கே இதை திறந்துருவாங்க நம்ம இங்கே வந்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு அழகான சீனரியை பார்க்கலாம் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி சில நேரங்கள் பார்த்தா ஃபுல்லாகவே பனிமூட்டமாக இருக்கும் ஒன்றுமே தெரியாது சில நேரம் பார்த்தா நம்மளோட அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் நல்ல சூப்பரான ஒரு சீனரியெல்லாம் இங்கே பார்க்க முடியும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஒம்பது மணிக்கு மேலே பொறுமையாக நம்ம போட்டிங் ஹவுஸ் அப்புறம் பார்க் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியாக கூட நம்ம இங்கே வரலாம் ஒருவேளை காலையில் வந்து ரொம்பவே பனிமூட்டமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே பார்க்கு போட்டிங் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு இன்னொரு தடவை வந்து பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் இந்த இடத்துல டெலஸ்கோப் ஹவுஸும் இருக்குது அங்கேருந்து நம்ம பழத்தாக்கில் இருக்கிறத ரொம்ப தெளிவாகவே பார்க்கலாம் அதையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டான போட்டிங் இந்த போட்டிங் பார்த்திங்கன்னா கொடைக்கானல் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது இந்த போட்டிங்கோட ஓப்பனிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஈவினிங் வந்து அஞ்சரை வரைக்கும் ஓப்பனில் இருக்கும் இங்கே போட்டிங் பார்த்திங்கன்னா நாலு வகை போட்டிங் இருக்குது பெடல் போட் அப்புறம் நாலு நிறைய பேர் போகிற போட் அப்புறம் சீட் போல்ட் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிகாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹனிமூன் போகிறவங்க மட்டும் போகிற போட் சூப்பராக இருக்கும் அந்த போட் கூட இந்த மாதிரி நிறைய போட்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம போட்டிங்கை இங்கே உண்மையாகவே என்ஜாய் பண்ணலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது பிரையன் பூங்கா இந்த பார்க் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒம்பது மணிக்கு தான் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இதுவும் வந்து போட்டிங்க்கு பின்னாடி சைடு தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் போட்டிங் முடிச்சுட்டு இங்கே வரலாம் இல்லைனா பார்க்கை பார்த்துட்டு போட்டிங் கூட போகலாம் இந்த பார்க் பார்த்திங்கன்னா உண்மையாகவே கொஞ்சம் பெரிய அளவிலான ஒரு பார்க் அதனால் இதில் நம்ம சுற்றி பார்க்குறது கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலேயே ஆகும் ஸோ நீங்கள் மத்தியான நேரம் இந்த இடத்துக்கு வர மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் இல்லைனா சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம உள்ளே கூட பார்க்கில் வச்சு சாப்பிட்லாம் இங்கே பக்கத்துலேயே சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்கும் இருக்குது அதே மாதிரி அழகான புல் தரைகள் நிறையா இருக்குது ரொம்ப நேரம் குடும்பத்தோடு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் சீசன் டைமில் அழகான மலர் கண்காட்சியும் இங்கே நடக்கும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோயில் இந்த கோயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முருகர் கோயில் இந்த கோயில் பார்த்திங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து சரியாக நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது இந்த கோயிலுக்கு பக்கத்தில் ஒரு அழகான பள்ளத்தாக்கு இருக்குது இந்த கோயில் மேலே இருந்து நம்ம பழனி மலை கோயிலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நார்மலாக பார்க்குறப்ப தெரியாது இங்கே ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருப்பாங்க நம்ம அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு அந்த பள்ளத்தாக்கை பார்த்தோன்னா நல்லா கிளியராக தெரியும் சின்னதாக தெரியும் ஆனால் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது செட்டியார் பார்க் அப்படின்ற ஒரு அழகான பூங்கா இந்த பார்க் வந்து ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த இடம் வந்து நிறையா சினிமாஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த பார்க் எங்கே இருக்குன்னா குறிஞ்சி ஆண்டவர் கோயிலுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஒரு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே இருக்குது நம்ம இந்த பார்க்கை பார்த்துட்டும் போகலாம் இல்லை கோயிலுக்கு வந்துட்டு கூட இந்த பார்க்கை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த இடங்களில் நீங்கள் கொடைக்க
இங்கே வந்து சில பேர் குளிப்பாங்க நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா மேலே வரைக்கும் ஏறி ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுப்பாங்க நல்ல சூப்பரான ஒரு இடம் இது இந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழியில் லைன் கேவ் அப்படின்னு ஒரு சிறிய கொகை ஒன்று இருக்குது அதை கூட நம்ம பார்த்துட்டு போகலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது டால்ஃபின் நோஸ் இது பார்த்திங்கன்னா வட்டக்கண்ணல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அதில் வந்து டவுனில் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் ட்ரக்கிங் போகணும் அதனால் ட்ரக்கிங் போக முடியும் அப்படின்றவங்க மட்டும் இந்த இடத்துக்கு போங்க இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா சினிமா படங்களில் வரும் நிறையா டூயட்லாம் இங்கே தான் எடுப்பாங்க இந்த இடத்துல வந்து டால்ஃபின் நோஸ் மாதிரி நீட்டாக ஒரு பாறை நீட்டிகிட்டு இருக்கும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து டால்ஃபின் நோஸ் இங்கே பயங்கர ஆபத்தான ஒரு பள்ளத்தாக்க பார்க்கலாம் த்ரில்லிங்கான ஒரு அனுபவத்தை பெறணும்னு நினைக்கிறவங்களாம் இந்த இடத்துக்கு தாராளமாக போகலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது வேக்ஸ் மியூசியம் அதாவது மெழுகு சிலைகளில் நிறைய பொம்மைகள்லாம் செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க இது வந்து பெரியவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காது ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டான ஒரு இடம் இது வந்து லிரில் ஃபால்ஸில் வந்து பில்லர் ராக் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு போகிற வழியில் இருக்குது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது பசுமை பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு பள்ளத்தாக்கு இதுக்கு வந்து பழைய பேர் பார்த்திங்கன்னா சூசைட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேரை வந்து இப்போ மாற்றி பசுமை பள்ளத்தாக்குன்னு வச்சுருக்காங்க முதல்லாம் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த இடத்துல நிறைய ஆபத்துகள் இருக்கிறதுனால இங்கே ஃபுல்லாகவே கம்பி வழி போட்டிருக்காங்க நம்ம இங்கேருந்து இந்த அழகை ரசிக்கலாம் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது பில்லர் ராக் அப்படின்ற இரண்டு பாறைகள் இருக்க ஒரு பள்ளத்தாக்கு இது ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்கும் இந்த இடம் கொடைக்கானலே ஒரு சூப்பரான இடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது இங்கே இருக்கிற மலை வந்து இரண்டு தூண்கள் மாதிரி தெரியறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து பில்லர் ராக் அப்படின்னு பேர் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது குணா குகை கமல் நடித்த குணா படத்தில் வர அதே குகை தான் இது இந்த குணா குகை பில்லர் ராக் அப்புறம் வந்து பக்கத்தில் இருக்க ஃபைன் ஃபாரஸ்ட் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நடந்து போகிற தூரத்தில் தான் இருக்குது நம்ம நடந்தே இந்த இடத்துலாம் சுற்றி பார்த்துடலாம் இந்த குணா குகையை பற்றி சொல்லணும்னா என்ட்ரன்ஸ் நம்ம உள்ளே போகிறப்பே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பயங்கரமான அனுபவமாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கே பயங்கர தெளிங்கான இடமா இருக்கும் மரத்துடைய வேர்கள்லாம் நம்ம தாண்டி தாண்டி போகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் மரத்தில் ஒரு பாலை மாதிரி அமைச்சிருப்பாங்க அதில் மேலே ஏறி கீழே இறங்கி அந்த மாதிரி போகிற மாதிரியான அமைப்புலலாம் இருக்கும் நம்ம ரொம்ப டீப்லலாம் போய் பார்க்க முடியாது கொகையை மேலேருந்து ஓரளவுக்கு பார்க்கலாம் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது பைன் ட்ரீ ஃபாரஸ்ட் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சினிமாக்களில் வந்திருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இதுவும் வந்து ஒரு சூப்பரான இடம் நம்ம ஃபோட்டோ ஷூட் அப்புறம் வந்து வீடியோஸ்லாம் எடுக்கிறதுக்கு சூப்பரான ஒரு இடம் இங்கே வந்து ஆர்ட்ஸ் ரைட்லாம் கூட இருக்குது குதிரையில் நீங்கள் சவாரி பண்ணலாம் இந்த இடத்தெல்லாம் ஃபுல்லாகவே சுற்றி பார்க்கலாம் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது மோயர் பாயிண்ட் அப்படின்ற ஒரு இடம் தான் இந்த இடத்துல ஒரு அழகான பள்ளத்தாக்கு இருக்குது அதையும் நீங்கள் ரசித்து பார்க்கலாம் இந்த மோயர் பாயிண்ட்டை நீங்கள் சுற்றி பார்க்குறப்ப உங்களுடைய ரெண்டாவது நாள் கண்டிப்பாக ஃபினிஷ் ஆகிடும் அதே மாதிரி இந்த மோயர் பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்ததாக இருக்க இடங்கள் தான் ரொம்ப அமேசிங்கான சூப்பரான இடங்கள் அந்த இடங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் நிறைய இடங்கள் சுற்றி பார்க்குறது இருக்குது அதனால் வந்து வனத்துறை சார்பாகவே வந்து நமக்காக வேன் வந்து அங்கேருந்து ரெடி பண்ணுறாங்க நம்ம குறைந்த கட்டணத்தில் அந்த வேனில் கூட போய் அந்த இடங்களெல்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா அரை நாள் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபா வசூல் பண்ணுறாங்க அந்த இடங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு தனியாக கண்டிப்பாக ஒரு நாள் தேவைப்படும் அது என்னென்ன இடங்கள் அப்படின்றத நம்ம சிம்பிளாக பார்ப்போம் வாங்க அமைதி பள்ளத்தாக்கு சைலண்ட் வேலி அப்படின்னு சொல்கிற இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே அமேசிங்காக இருக்கும் ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்கை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இடம் வந்து மோயர் பாயிண்ட்லேருந்து கீழே டவுனில் இறங்கி போகிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு இடம் அடுத்ததாக தொப்பி தூக்கு பாறை அப்படின்ற ஒரு பள்ளத்தாக்கு பயங்கர ஆழமான ஒரு பள்ளத்தாக்கு நீங்கள் தொப்பியை தூக்கி போட்டிங்கன்னா அது காற்றுல அப்படியே மேலே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது மதிக்கட்டான் சோலை அப்படின்ற ஒரு ஆபத்தான வனப்பகுதி இந்த வனப்பகுதிக்குள்ளே நுழையக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே போர்டு வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா இதுக்குள்ளே போனவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா மனசு வந்து அப்படியே குழம்பி வழி தெரியாமல் காணாமல் போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து உள்ளே போகக்கூடாதுன்னு போர்டே வச்சுருப்பாங்க இந்த காட்டுக்குள்ளே போனாவே நம்ம குழம்பிடுவோம் அப்படின்றதுனால தான் இதுக்கு பேர் வந்து மதிக்கட்டான் சோலை அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது பூம்பாறை அப்படின்ற ஒரு அழகான கிராமம் இந்த கிராமம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா சினிமா படங்களில் கூட வரும் சுற்றி மலைகளும் நடுவில் இந்த அழகான கிராமமும் உண்மையாகவே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது கொடைக்கானல் சுற்றுலாவோட கடைசி இடம் உண்மையாகவே இது ஒரு அமேசிங்கான இடம் இந்த இடத்துக்கு வந்து தனியாக ஒரு வீடியோவே போடலாம் அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான இடம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா